别以为不说出生死符解药的所在，我们便舍不得痛下杀手，更别指望童老还能回来救你们。跪下！跪下！跪下！跪下！李秋水，跪下！童老大卸八块，抛尸山谷。我随便捡了一口，你们看看是真还是假？精通天下武学，可有法子救他一救吗？这人如此发了狂乱状，又没有使出什么武功招数，我即便想救也没有办法。唐老已死，只要你们将生死符的解药交出来，你们放心，谁也不会为难你们的。不是我不肯说，实在，实在是谁也不知道啊！尊主行事向来隐秘，怎么会让我们这些奴婢看见？看你们是找死啊！你们这些臭丫头，我打死你的狗丫头！是谁？谁坏爷爷好事？宋宋球，童老。这些人都给定住了，快，快去接引八部姐妹们过来，和他们决一死战。是，多谢公子相救。啊，多亏救了，把他们就救了啊。就行了，小和尚，童童童老，他他他现在在在什么地方？好了。前辈并没有被大卸八块，我现在也不是小和尚了。你是谁呀？哎，吴老大，这童老到底死没死啊？嗯，各位，在下名叫虚竹，童老他老人家确实是已经仙逝了。呃，我知道。大家都是他从前的部下，跟他有一些恩怨，但是人已经先去了，不在了。我希望大家能跟我一起去瞻仰一下童老前辈的仪容，然后在他的灵前给他扣一个头，然后种种恩怨咱们一笔勾销，好不好？臭小子，你是个什么东西，胆敢要咱们在这老贼婆的面前磕头？老贼婆到底是怎么死的？是不是死在他师妹李秋水手里、啊？童老前辈，他确实是死于李秋水前辈手下。想他童老前辈生前武功盖世
，也难逃这化为黄土的命运。小和尚，嗯，童老临死的时候，你是否在他身边呢？在啊，这几个月我都在他的身边。哦、那那破解生死符的宝诀呢？宝诀啊，嗯、呃，吴先生，嗯，哎，你干嘛？嗯哎哎哎！羊羊羊！哎哎哎！这是我的画。画儿，哎，这画上有什么画儿？上面是谁啊？这不是王姑娘吗？是逮着画儿是个姑娘。哎呦，王姑娘，姑娘，谁呀？谁呀？这是一个小和尚，对，逮着姑娘的画儿呀！表妹。小和尚，童老临死的时候跟你说了什么？你要知道他说什么干嘛？不要问我为什么，你就说他说了什么。呃，好，呃，童老他，在临死前他是，不是他，不是他，不是他，不是他，不是他。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
你想独吞生死符的秘密，挟持我等？就是，小子，童老到底给你留了什么遗言？你老实的告诉我，如若不然，让我们这些人把你乱刀分尸了，那滋味可就不好受了。小兄弟，你莫怕。童老的遗言，你只需要跟我一个人说。倘若有第三个人知道，我这剑法便不能传你。哎，朱老前辈，这句话我真的不能跟你们说。嗯，你们就算打死我，我也说不了这句话。另外，朱老前辈，您的剑法真的是卓越超群的，但是在下不想学。好小子有骨气，他的剑法学了也没什么用。大家说是不是？用用，学了没用？学了没用？就这样。哎，哎，各位，我不是那个意思。我本是少林寺的弟子，我不能学他派武功的。我已经学了两门了，我就更不能学别人的武功。你们、你们，哎，你们，我、我、我、我不是这个意思。小兄弟，啊，你的心事，我全明白。啊啊，不劳前辈，我自己来。郎才女貌，天造地设的一对嘛。只可惜，有人从中作梗。你要想称心如意，却也不易。这样吧，有老夫一力主持，将这位姑娘配了给你做妻房，今晚便在这灵鹫宫中洞房。嗯，王姑娘小心！段公子。段公子，段公子，你没事吧？没。段公子。嘿，王姑娘，我要死了！求求你和慕容公子举案齐眉，白头偕老。不，不，不，不，不！哎，公子，你别这么说。你我没事的，你为了我，才……王姑娘，你是为了我才流泪吗？王姑娘，我段誉此生能得如此，就算就算再让他扎我几十剑、几百剑，我也是心甘情愿的。张公子，张公子，别怕，怕怕怕！我马上就要死了，方姑娘，方姑娘，你死不了啊！王姑娘，你也不用太过伤心，段公子这伤三四天就能好了。嗯，你说真的吗？他死不了，三四天就好了，连药都不用服。臭小子，你找死！
与童老关系匪浅，断不可让他逃了。大家先一起上，将人擒住，再做打算。糟了糟了，出手出重了。老前辈，不好意思，啊，呃，把剑还给您。我卓不凡终日打鹰，不想今日被鹰卓瞎了眼。小兄弟，果然身手不凡。老前辈，佩服，佩服。后会有期。灵鹫宫是什么地方？容得你想来就来，想走便走吗？童姥姥坐下，四侍婢参见虚竹先生，侍婢迎接来迟，还请主人恕罪。啊，啊快快免礼，快起来，快起来，快起来，起来，起来，起来，不敢，不敢。谢主人。呃，主人，婢子四姐妹一胎孪生，童姥姥给婢子取名为梅剑，这三位分别是蓝剑、竹剑。哦菊剑，适才遇到各部姐妹，得知诸般情况，现下婢子已将大门关上。这些大胆做反的奴才，该如何处置？还请主人发落。嗯。啊啊没事吧？我好了，我好了，没事了。王总在下，哈大坝这条命是您老人家给的，此后待有所命，赴汤蹈火在所不辞。啊，快快请起，快快请起，多谢姑。姑，爸爸王哥。
要小心。慧智，生死符，只要你们告诉我种在哪个穴位上，告诉我，我会一一为你们诊治的，好吗？好好好，好好好，好好好，好好好，求求求求求求，各位，哎哎，大伙听我说，各位安静安静，你们这边嚷嚷，徐珠先生不知道怎么开始啊！对对对对对，徐珠先生，啊，来这儿说，来。各位，在下不才，承蒙童老前辈传授了这破解生死符的法门。呃，只要是知道种在哪个穴位上的，我都能一一诊治。这不知道种在哪个穴位上的话，呃，在下辨认穴位的方法还是尚为肤浅的。但是，呃，只要你们不着急，给我一些时间，我一定会找到方法，直到给你们治好为止。好，好。这这这里交给你们，是。慕慕容公子，慕慕慕慕慕容公子，请留步。慕容公子，为什么要这么着急走呢？不如留在这里吃个便饭再走吧。哼，假惺惺。子弟，在下得罪了缥缈风，好生汗颜，承兄台不加怪罪，以领盛情。何敢再行打扰？啊，不不不，不打扰他，不打扰他。慕容公子，您英雄盖世，文武双全，在下实在是仰慕的紧。嗯、呃，只想留您在这里，我想，只想，啊，只想，想向慕容公子请教，是不是？啊，对对对对对，呃，就是这样想的。呃，还是段公子会说话，<笑>我就是这么想的。夏师傅啊。你留英雄是假，你留美人是真吧？啊！你随身私藏着王姑娘的画像，你现在又把我们留在这儿，你把我们姑苏慕容家当白痴啊！啊！先生误会了，那张画像不是王姑娘的，只是像王姑娘而已，她还像李秋水前辈呢。行行行行，算了吧。包三哥无需多言了，我们走。表妹，走吧。段公子，谢谢。王姑娘。罢了，王姑娘眼中，原本就也只有她表哥。我唯一能做的，只是向她，道一声珍重罢了。就这么走了，可是您没有告诉我梦姑在哪儿啊？我现在真的挺想她的。仁兄啊！你我二人同病相怜，这铭心刻骨的相思，却何以自遣？段施主听到我刚才说的话了，仁兄，你武功盖世，可这情之一物，不论文才武艺
。若是无缘，却如何也行不通的。佛祖曾经说过：“万法皆由缘生，一切都是只讲缘分的。”可是缘分是只能可遇而不可求的呀！一别之后。这茫茫人海，我该如何去寻找他呢？青雨，诸法皆因缘生，诸法皆因缘灭。要想不陷入苦闷，只能得失随缘。得失随缘，是啊，得失随缘，心无增减。可是我等凡夫俗子，却又如何能修炼到这种地步呢？早就一颗心跟着他转，却也不知道他心里有没有我。段施主，嗯，来，段施主。你苦恼的是他喜不喜欢你？我，我连他姓甚名谁，身在何处都都不知道。<笑>佛祖在上，我们这到底是有缘还是无缘呢？师兄，你与他有没有缘，我不知道。但是这天下之大，你我二人屡屡相遇，在无锡城外竹林中是如此，在擂鼓山聋哑先生处也是如此，在这缥缈峰灵鹫宫也是如此。现如今，你我二人又在这同一级石阶上，同样的长吁短叹，为情所困。<笑>这不是缘分是什么？是不是该值得拂衣大白？正当如此，干，干。哎，痛快！佛祖曾经说过：“众生芸芸，知己难求。今日我虚竹，得益于知己，心中一语。”竟消散不少，虚竹先生，你我二人心意相通，倒不如就此结拜为兄弟。乔峰，乔大哥是我的结拜兄长，他是真英雄，大豪杰，武功九量，无双无对。只可惜他不在此处，要不然你我三人便可结拜为兄弟，共尽这义气之欢，实是平生之快事啊！段施主，要和我结拜，这是看得起我。那我们先结拜，等他日寻到乔大哥，我们再补拜一次，如何？<笑>妙极妙极，虚竹兄长，受小弟一拜。三弟，快快请起。三弟，二哥，你我共同拜这天地，如何？好。主人醒了，漱漱口。啊，谢谢。多谢。嗯，段公子呢？主人昨晚喝多了，段公子已下山去了。临去时，命弟子禀告主人，说待灵鹫宫中诸事定当之后，请主人赴中原相会。啊，他走了，我还有好多事要请教他呢。姐姐，你们先出去吧，我要起床穿衣服了。
主人，咱姐妹二人服侍主人更衣。哇！我自己来，我自己来。呃，我的僧袍去哪里了？主人昨晚喝醉了，咱姐妹四人服侍主人洗澡更衣，主人都不知道吗？洗澡，更衣。嗯，你们四个。主人有什么不对吗？哎呀，啊，我是个男的，你们是女的，你们怎么可以昨天晚上把我给洗了呢？这，这，咱四姐妹是主人的侍女，地位主人粉身碎骨都是应当的。您要有什么要求，您尽管。住住住住，出去，你们出去吧。哎呀，衣服我自己穿就可以了，不用你们。你们赶紧出去！以后以后我的房间，你们还是不要来的好，男女授受不亲。你你们出去吧，出去出去出去！你们怎么哭了？主人要我们出去，不让我们服侍，定是讨厌了我们。呃，你你们不要伤心了，是是是我不好，我我我我这人嘴笨，以后两位姐姐有什么事要做的话，嗯、呃，提前告诉我一声，我这样也好做个准备。主人莫怪，灵柩宫中向无男人居住，但主人便是主人，哪有什么男女之别？啊，快，给主人洗漱更衣吧。是，主人这边请。还有很多岛主和洞主的生死符没有拔出来呢。我已经让他们安排好了顺序，在厅上等候，只等主人用完早饭，便替他们医治。那我看这生死符，呃，一饭挺厉害的。我反正现在也不饿，我们就现在去吧。是。虚竹天性努顿，对于这拔除之法掌握的还不是熟练。这样下去的话，一上午只治得了四个人，大家免不了还要多受一些痛苦。主人，主任，灵柩宫后殿有姥姥留下的石壁图像，据说和生死符有关，你何不前去一观呢？
那麻烦姐姐带路了。是。主人，请进，这便是实事了。你们怎么不进来啊？主人，婢子们不能入内。为什么？这是本宫重地，婢子们不能擅入。哎，没关系，一起进来吧。主人，姥姥先去前曾说，倘若我们几个能忠心服侍，又用心练功，那么等我们到四十岁的时候，便允许我们到这石室里观一日，参研石壁上的武功。现下，就算主人恩重。不废除姥姥当日的许诺，那也得二十几年后的事了。二十几年，那那个时候你们不都已经老了吗？哪还有精力去练武啊？来，进来吧，一起练。好了，我说让你们进来就进来。谢谢主人。主人，这些图像好像是按顺序排列而成的。嗯，主人，按顺序，我们应当先看甲一之图。这不是天山折梅手吗？这是天山六阳掌。哎，去西夏的路上，姥姥传给我的那些口诀，正好和这些图形相对应啊。那些下面的功夫，想必。多谢主人替弟子们疗伤，四位姐姐不必多礼，快快请起。多谢多谢主人。呃，四位姐姐，刚才到底是怎么了？为什么你们忽然之间晕厥过去了呢？主人，婢子们功力低微，啊，不能练这些武功。啊？当年姥姥要求我们四十岁以后，才能每年到这石室中来看图一日，原来真是大有深意。这些石壁上的武功太过深厚了，弟子们真气不足，一照练习，便即刻进入了经脉岔道。幸好主人及时相救，要不然，我们恐怕是会永远瘫痪了。姥姥对我们期许甚切，盼望我们姐妹到四十岁后便能习着上乘武功，可婢子们资质庸练。
怕是再练二十年，也不敢进这石室。哎呀，都是我不好，我不应该让你们进来的。主人何出此言？那是主人的恩德，是弟子们自不量力。主人功力深厚，练就这些高深武学，却是大大有益的。姥姥就常常在这石室中精阅不出，就是为了揣测这些石壁上的图谱。啊、哦，四位姐姐，我刚刚练的这上面的功夫，现在精神勃勃，内力充沛，我想多练一会儿。那你们就先回去休息休息，说不定我还能多替几个人拔出生死符呢。谢谢主人体贴。<笑>去吧去吧。来见尊主，大家不必多礼，快快请起。谢尊主。大家身上的生死符已经拔除殆尽，不会再有任何的后顾之忧了。谢尊主为我等解除生死符，大恩大德，如同再造。只是我们叨扰多日，尊主也需要休息，我们这便下山。日后，尊主有何吩咐？我们随叫随到，随叫随到，随叫随到，好，随叫随到，好，随叫随到，好，随叫随到，好，我们他日再见，告辞。我也想下山了。主人是有什么事要办吗？属下派人去就行。你们有所不知，我是一个孤儿，是寺中的师傅们把我抚养长大的。此次我佛门无界尽毁，如果我不回少林寺领罚的话，也未免太过忘恩负义了。我一定要回到少林寺，如实的把情况跟方丈和师傅们说清楚，然后甘心领罚。可是主人，于婆婆，我此次不在灵鹫宫中，宫中的大小事务，还劳烦你和众姐妹们一同商议才是。辛苦了。是，主人。既然你想下山，那我们姐妹几个一同陪同您下山好了，这样我们也好服侍您。这怎么可以呢？我是回寺中领罚的，身边再有婢女，这这叫什么事吗？嗯，多谢几位姐姐的关心，这件事情就这么定了。好了好了，呃，大家就送到这儿吧。主人，打算什么时候回来？嗯，这个我也不太清楚，我要先把我的情况告知方丈和师傅，才能知道。各位，告辞了。恭送主人。这段时间，大家务必小心谨慎，替主人守好灵鹫宫。是。是
，我们跟上他吧。可主人不是不让我们随侍吗？主人武功虽高，但生性老实憨厚，保不齐受人欺负。我们悄悄跟着，不让他发现就好了。对，没错，走吧，跟上他，走。禀大王，前面便是大宋。有发现阿紫心的讯息吗？没有。不过据我们的人回报，阿紫姑娘应该还是跟那个姓庄的在一起，一直待在丐帮总舵。既然如此，我们先去洛阳。数月，我却干了许多违反清规戒律之事，也不知道方丈和师傅是否能见书，许我再入佛门。沾了荤腥了吗？是，而且不止沾了荤腥。你喝了酒了吗？师傅在上，弟子所犯戒律，还有更胜于这些戒律的。跪下！你小小年纪，胆大妄为，你敢犯那么多戒律？今天。今天我要是不揍你一顿，难消我心中的恶气。稍作休息，再做责罚。切！我罚死你！我我小僧犯戒众多，理应受到重罚才是。对对对对对，对重罚重罚！我我我我我罚你！我罚你每天挑一百担粪水给我浇菜，少挑一担。我我用这个鞭子，我我用硬扁担，我打断你的腿。我好，你快去呀！哦。这一世人，谁在笑我？不疯魔，不成活。终身以情山苦海过，一切皆有所得。前尘事多，竟然怒目，等他干涸再着色。繁星皆存，千秋万河，皆与泪滂沱。人生若有你渡我，这生死又如何？何惧让我去化作强河？烟消离，多情到岁暮，不过是江湖一烟波。人生若有你渡我，其富贵又如何？何问这对错，得是空色。
，用点劲儿。你看这路烂成这样，你也不会搞一下。哎呦，师兄，师兄，哟，怎么还带着呀？来来来来，师兄，这不是本寺的规矩吗？这，你这这说戒就戒，哼，哪那么多话？那那师兄，我来，来来，我来我来我来。师兄，何师？多谢师兄，这两日多有得罪啊！您大人不计小人过，好，好不好？师兄说的话我怎么听不懂啊？你你还是不原谅我，你不原谅我！师兄，师兄，这又是何意啊？不是。我要保住我的眼珠子，除非你亲口答应原谅我。师兄，嗯，你这说的又是哪里话？我从来没有说过要挖你的眼珠子呀、啊。你没说过，他们说过呀。他们说你只要不亲口说饶恕我，就把我的眼珠子给挖了，把眼珠子给……哎，师兄，师兄，好,好。师兄，我原谅你，真的，啊，师兄，我我从来就没有怪过你啊，我谢谢你，我谢谢你，师兄，师兄你别这样。敲钟的声音，所以我就跟方丈来了。
位是五台山清凉寺方丈神山上人。这位大师是来自我佛天竺上国，法名哲罗星。还有河南开封府大象国寺观心大师，江南普渡寺道清大师。长安净影寺荣智大师，大家参见了。几位大师今日同时降临，实是我寺荣光。审判大师开坛说法，弘扬佛意，何寺众生同受教义，不敢当。少林庄严宝刹，小僧心仪已久。几十年前便来投拜求戒，却被拒之门外。小僧当年来宝刹求戒，固然是仰慕少林寺数百年植物林牛耳，五缺渊源。更要紧的是，天下传言少林寺戒律精严，处事平正，岂知天下竟有名不副实之事啊！早知如此，小僧当年不会有少林之行的。师兄。何出此言？少林寺一非官府，二非道寨，何以擅自扣押外人，不许离去？啊、这下你这下，请问方丈，少林寺犯下这等残凶霸道的行径，还能称得上佛门善地四个字吗？上人指摘必思强凶霸道。这未免严重了。这位哲罗星师兄的师弟波罗星大师，可是给贵寺扣押在内。七年前，天竺高僧波罗星师兄光降闭寺，和寺僧众皆大欢喜，恭敬接待。波罗星师兄称，天竺国外道盛行，佛经大半散失。方丈师兄当即陪同他前赴藏经楼，本寺的玄蚕师弟奉方丈师兄之命，督率僧众帮统抄经，岂知竟然发现这位波罗星师兄每晚深夜悄悄潜入藏经楼密阁中，偷阅本寺的武功秘籍。这些秘籍与佛法全无干系，本寺数百年的规矩是，秘籍不能泄示于外人。玄蚕师弟与他交手下，竟然察觉他不光偷阅武功秘籍，而已然练成了少林七十二绝技中的三项武功。啊，三项武功！我少林派武功虽然平平无奇，但列祖列宗的规矩是，非本派弟子不传，因此只能请他常驻本寺，受佛法熏陶。一来盼他能开悟正道。二来也免去了种种后患。几年来，毕寺对这位波罗星师兄是好生供养，除了请他不必离寺之外，从未施过恭敬之意。武功高下，全凭个人修为，全经剑谱之类实属次要。要是有哪一位英雄好汉，能到我清凉寺中盗走了毕寺的全经剑谱，老衲除了自认无能，无话可说。好，人家瞧一瞧你的全经剑谱、武学法门，还能将人家棍上一辈子，这简直岂有此理吗？哼！倘若这些武功典籍平平无奇，公诸于世，又有何碍？但毕寺的拳法、剑经内容精微。武林中素有亲养，倘若如果有外人把他盗去，公诸于外，辗转落入那些狂妄自大、心胸狭隘之辈手中，那将是祸害无穷，绝非是武林之福啊！哲罗星万里都来，难道方丈连他和师兄弟相会，也是不许吗？今时二位步步紧逼。老衲若不肯让波罗星师兄出现，好像是少林寺理亏了。嗯，有请波罗星师兄。有请波罗星师兄。有请波罗星师兄。
是对。乔林斯方丈说假话。波罗星根本没有偷武功书，他去看了佛家书。波罗星师兄，你若撒谎，就不怕堕阿鼻地狱吗？我绝不撒谎。我少林派的大金刚拳法，你偷看过没有？没有，我只借看了部《金刚经》。我少林派的般若掌法，你偷看过没有？没有，我只借看了《小品般若经》。那么我少林派的摩诃直觉，难道你也没有偷看过吗？我玄蚕师弟遇到你的时候，你不正是偷了这个纸诀，从藏经阁溜出来吗？小僧只借过一部《摩诃僧之律小僧无礼，恕罪责各，还请几位师兄主持公道。适才，波罗星所使的三招，第一招似乎是般若掌法中的天衣无缝，第二招似乎是摩诃指中的以逸待劳，第三招是大金刚拳的七星聚会。正是。中途佛门果然受贿于天竺佛国不浅啊！当年达摩祖师携天竺五技东来，传入少林，东西为一，万法同源，可以说是武学中的无分别境界了。本寺的佛法与武功都传自达摩祖师，一点不假。但这般若掌法，乃是本寺第八代方丈圆圆大师所创。摩诃指诀。是一位在本寺挂单四十余年的七指头陀所创，而这大金刚掌法，则是本寺第十一代通字辈六位高僧，穷三十六年之功，共同研究而成。你说般若掌、摩诃指、大金刚拳都是传自天竺，那自是金属无比，此事真假极易明白。小僧要领教大师这三门武功的高招。小僧所使招数，绝不出这三门武功之外。大师下手指点时，也请以这三门武功为限。天竺武功，小僧虽略知大要，但不能每一样都精通。据闻少林寺有七十二门绝技，敢问师兄是否每一样都精通呢？倘若小僧，请师兄施展七十二门绝技中的三项，师兄。是否能展示得出呢？你天竺大德、中土高僧相聚少林寺讲论武功，实乃盛世。小僧能否有缘做个不速之客，在旁恭听双方的高见呢？是谁？谁在说话？我。既是佛门同道，便请光临吧。
小僧鸠摩智拜见少林寺方丈。阿弥陀佛，原来是吐蕃国师到了。必寺今日正有一事难以分剖，便请国师主持公道，代为分辨是非。国师，方丈要小僧来主持公道。万万不敢。不过，刚才我在山门之外，听到哲罗星大师和玄蚕大师对武学的争论，小僧倒是觉得你们二位所说的，都有不对之处。敬请国师指点开示。哲罗星师兄，你刚才说，少林寺的七十二绝学，似乎没有人。可以门门精通，此话差矣。二师兄，你刚才说的摩诃指、般若掌和大金刚拳，乃是贵寺的密不外传的绝学，除了少林寺嫡传弟子之外，外人不可能知晓。这句话也不对。据国师所言。有人以一身而能兼通必派七十二门绝技，不错。敢问这位大英雄是谁？英雄嘛，倒是亏不敢当啊。便是国师。正是。国师并非我少林派中人，然则摩诃指、般若掌、大金刚拳等几项功夫，却也精通吗？那就请诸位大师多多指点。中东印，波惹掌中的设伏外道，还有磨合指中的三入地狱，这国师神迹，令小僧大开眼界，佩服，佩服。老衲数十年苦学，方知天外有天，人上有人。波罗星师兄。少林寺潜水南养蛟龙，福薄之地留不住家客。你请自便吧。且慢。照方丈所言，少林寺的七十二绝学，并非是少林寺原创。那这个“绝”字，就该改一改了吧。是，他武功是高，但是他用的不是我们少林寺的武功。瞎说！方丈都没有意义，你如何敢说这样的话？就魔智国师连师的三门绝技，你连学都没有学过，又怎知他不是我少林武功？愚蠢！愚蠢！师傅是真的，他用的武功虽然是，但是我们少林寺的招式，但他的内功不别说了。怕了，方丈师兄，你不如依小僧所言，今日就将这少林寺散了吧。我师已占上风，其本寺方丈也允许天竺翻僧自行离去
，为何还要如此咄咄逼人